السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ برکاتہ بسم اللہ الحمد للہ وصلاۃ وسلام و رسول اللہ وعلى علیہ و صحبہ اجمعین اما بعد سمادنیرایا پنڈت مہتوکلے ابیونرایا سہودرا سہودری مارے پنی رمضان پنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگلوڑپم എന്ന സന്ദേശത്തോടുകൂടെ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു എത്തിയനോട്ടം നടത്തുക എന്ന സുദ്ദേശത്തോടുകൂടെ ദിവസവും നാം നടത്തി വരുന്ന വിശുദ്ധ റമലാൻ പ്രഭാഷണത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കാരുണ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാം പറഞ്ഞു തീർത്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മത്തങ്ങൾ കുട്ടികളോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിയിരുന്നത് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കുട്ടികളുടെ കളി കൊടുക്ക എന്ന വിഷയമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും നമ്മളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമായ ഒരു വിഷയമാണിത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ കുട്ടികളുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ കുട്ടികളോടൊപ്പം ഒന്ന് ഇരിക്കാനോ ഒന്ന് സംസാരിക്കാനോ കാരുണ്യം കാണിക്കുവാനോ നമുക്കാർക്കും സമയം കിട്ടാറില്ല ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപിച്ച ഘട്ടത്തിൽ രാജ്യത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പലരും കുട്ടികളോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയത് എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മളിതിൻ്റെ കാരണം പറയാറുള്ളത് കുട്ടികളോടൊപ്പം ഇരിക്കാനോ കളിക്കാനോ അവരുമായി സംസാരിക്കാനോ സമയം കിട്ടാറില്ല എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പറയാറുള്ളത് എന്നാൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്കുണ്ടായിരുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ കാരണഭൂതരായ പുണ്യ നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കുട്ടികളോടേറെ കരുണ കാണിക്കുന്നവനും കുട്ടികളുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നവനും കുട്ടികളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നവരുമായിരുന്നു പുണ്യ നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഹബീബായി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലൈസമിന്ന നമ്മളിൽ പെട്ടവനല്ല മല്ലം യർഹം സഹീറന നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് കരുണ കാണിക്കാത്തവൻ എത്ര വലിയൊരു വാക്യമാണത് എത്ര വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മൊത്തങ്ങൾ ഈ വാക്കിലൂടെ നൽകുന്നത് കുട്ടികളോട് കരുണ കാണിക്കാത്തവൻ കുട്ടികളോട് കരുണ കാണിക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ നമ്മളിൽ പെട്ടവനല്ല എന്നാണ് വലിയവരുടെ അവകാശങ്ങൾ വലിയവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായ മഹത്വങ്ങൾ അതും അറിയാത്തവൻ വലിയവരെ ബഹുമാനിക്കാത്തവൻ ഇവ രണ്ടു കൂട്ടരും അവർ നമ്മളിൽ പെട്ടവരല്ലെന്ന് പുണ്യ നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മൊത്തങ്ങൾ പറയുകയാണ് എത്ര വലിയൊരു വാക്കാണിത് കുട്ടികളോട് കരുണ കാണിക്കുക നമ്മളൊക്കെ വളരെ ചെറുതായി കാണുന്ന നിസ്സാരമായി കാണുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പോലും പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മൊത്തങ്ങൾ എത്ര വലിയ ഗൗരവത്തോടുകൂടെയാണ് കാണുന്നത് കുട്ടികളോട് കരുണ കാണിക്കൽ വലിയ ഗൗരവമായിട്ടാണ് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമത്തങ്ങൾ ഈ ഹദീസിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മഹാനായ അനസുബിൻ മാലിക് റബി അള്ളാഹുവിനെ പറയാണ് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമത്തങ്ങളോടുകൂടെ ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ തന്നെ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമത്തങ്ങളെ കാണാനും പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമത്തങ്ങളെ കൂടെ നടക്കാനും ഭാഗ്യം ലഭിച്ച സയ്യിദിന അനസുബിന് മാലിക് റലി അള്ളാഹുവിനും പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളെ ഹാദ്യമായിരുന്നു ഇൻഷാ അള്ളാ അവിടുത്തെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാം അനസുബിൻ മാലിക് റലി അള്ളാഹുവിനും പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളെ കണ്ട മഹാൻ ജീവിതം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയ മഹാൻ മഹാനോട് പറയാണ് മാർ ഐത്തു അഹദൻ കാൻ അർഹമ ബിൽ ഇയാലി മിൻ റസൂലില്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം കുടുംബത്തോട് കരുണ കാണിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പുണ്യ നബിയെപ്പോലെ കരുണയുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ ലോകത്തെവിടെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്തരം കരുണയുള്ള ഒരാള് 
പുണ്യനി ബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളെപ്പോലെ കുടുംബത്തോട് കുട്ടികളോട് കരണ കാണിക്കുന്ന ഒരാളെയും ഞാൻ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല പുണ്യൻ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ കുട്ടികളോട് വലിയ കരണ കാണിച്ചാലായിരുന്നു കുട്ടികളെ വാരി പുളരുമായിരുന്നു കുട്ടികളെ എടുക്കുമായിരുന്നു കുട്ടികളെ കവളിൽ തടവുമായിരുന്നു കുട്ടികളെ ചുംബിക്കുമായിരുന്നു കുട്ടികളുമായി കളിക്കുമായിരുന്നു കുട്ടികളുമായി തമാശ പങ്കുവെക്കുമായിരുന്നു എല്ലാം ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ വേണോ അതെല്ലാം പുണ്യ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമത്തങ്ങൾ ആയിരുന്നു എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അനസ് റബി അള്ളാഹുന് പറയാൻ അഹദൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇബ്രാഹിം പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തൻ്റെ പൊന്നുമോൻ ഇബ്രാഹിമിനെ വാരി എടുക്കുകയാണ് ഫലഹു എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് തുരുതുര ചുംബനം കൊടുക്കുകയാണ് അതൊക്കെ വലിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു കാരണം അന്ന് പലർക്കും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല പലർക്കും ഇത് ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല സയ്യിദത്തിന് ആയിഷ അലി അള്ളാഹുന പറയാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു ആറാബി റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമത്തങ്ങൾ ഇടുക്കിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് ആറാബി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ ചുംബിക്കാറുണ്ടോ ഫമാനുക്കബിലും ഞങ്ങളാരും കുട്ടികളെ ചുംബിക്കാറില്ല നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ ചുംബിക്കാറുണ്ടോ ഒരു വലിയൊരു അത്ഭുതത്തോടു കൂടെ ആറാബിയുടെ ചോദ്യമാണിത് നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ ചുംബിക്കാറുണ്ടോ ഫക്കാരൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അപ്പോൾ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങൾ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അവ അംലിക്കുലക്ക് നിന്നിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു റഹ്മ തൂരിപ്പോയെങ്കിൽ അത് എനിക്കുടമയാക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നിന്റെ മനസ്സിൽ കാരുണ്യമില്ലെങ്കിൽ നിനക്കിങ്ങനെ കുട്ടികളെ ചുംബിക്കാൻ കഴിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മനസ്സിൽ റഹ്മത്തില്ലെന്നാണ് അർത്ഥം അത് തരാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ ഒരിക്കൽ അക്രബിൻ ഹാബിസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വ്യക്തി പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമത്തല ഹദറത്തിലെത്തി വന്നപ്പോ പുണ്യ നിമിത്തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഹസൻ ഉസൈൻ അലി അള്ളാഹു അനുഹുമയുണ്ട് ഹസൻ ഉസൈൻ അലി അള്ളാഹു അനുഹുമയുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പുണ്യ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം മത്തങ്ങൾ രണ്ട് പേരെ കിടാങ്ങളെ രണ്ട് പേരെ കുട്ടികളെ വാരി പുറന്ന് ചുംബിക്കുന്ന രംഗമാണ് അക്രബിൻ ഹാബിസ് കാണുന്നത് ഇത് കണ്ടപ്പോ അക്രബിൻ ഹാബിസ് വലിയ അത്ഭുതത്തോടു കൂടെ എന്തോ ഒരു അത്ഭുതം കണ്ടതുപോലെ അക്രബിൻ ഹാബിസ് പറഞ്ഞു നബിയെ ഇന്നലീമിനൽ വലതി അഷറ എനിക്ക് പത്ത് കുട്ടികളുണ്ട് എനിക്ക് പത്ത് കുട്ടികളുണ്ട് മാ കബൽ തു അഹദം മിൻഹും അതിന് ഒരാളെ പോലും ഞാൻ ചുംബിച്ചിട്ടില്ല നബിയെ പത്ത് മക്കളുണ്ട് ഒരാളെ പോലും ഞാൻ ചുംബിക്കാറില്ല ഇത് കേട്ടപ്പോ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നഹു മല്ലം ഇറഹം ലാ ഇറഹം കരുണ കാണിക്കാത്തവർ കരുണ കാണിക്കാത്തവർ അവരോട് അള്ളാഹു കരുണ കാണിക്കുകയില്ല അവർക്ക് കരുണ ഉണ്ടാവില്ല പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മത്തങ്ങൾ പറയാൻ കുട്ടികളോട് കരുണ കാണിക്കാത്തവർ കുട്ടികളോട് കരുണ കാണിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ അവരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു കരുണ ചെയ്യുകയില്ല പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കുട്ടികളെ എങ്ങനെ കരുണ കാണിക്കണമെന്ന് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലുടനീളം പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ഏത് മേഖലയിലായാലും കുട്ടികളോട് വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമത്തങ്ങൾക്ക് സദസ്സിലാണെങ്കിലും വലിയ സദസ്സിലാണെങ്കിൽ പോലും കുട്ടികൾ കടന്നു വന്നാൽ വലിയ കരുണയായിരുന്നു പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമത്തങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്കെല്ലാം ഉള്ള പ്രയാസം അതാണ് നാലാൾ കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വന്നാൽ നമുക്കൊരു പ്രയാസമാണ് കുട്ടികളെ ആക്കിവിടും നമ്മൾ കുട്ടികളെ ചീത്ത പറയും നമ്മൾ ആളുകൾ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലേ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു പോകുന്നൊരു ചോദ്യമാണിത് എന്നാൽ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമത്തങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും കുട്ടികളെ പരിഗണിക്കുമായിരുന്നു മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹുബിന് ബ്രൈദർ അലി അള്ളാഹുന് പറയാം പാല സമയത്ത് അബീ ഞാൻ എൻ്റെ ഉപ്പ ബുറൈദർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹിൻ ബുറൈദർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാ എൻ്റെ ഉപ്പ ബുറൈദർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഇത് ജാ അൽ ഹസൻ വൽ ഹുസൈൻ അലഹി വസ്ലാം മഹാനായ ഹസൻ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു അനഹും
കുട്ടികളല്ലേ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അവരെന്ന് അസ്തുറാനി നടക്കുന്നതിനിടക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളാണല്ലോ കളിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഹസൻ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു അൻഹുമ അവരിങ്ങനെ ഓടി വന്നു കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് വീണുപോയി ഇത് കണ്ട ഹബീബ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ തന്റെ സംസാരമെല്ലാം നിർത്തി ഓടി വരികയാണ് ഈ രണ്ട് കുട്ടികളെയും വാരി പുളരുകയാണ് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സദസ്സരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹബീബായി നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വീഴുന്നത് കണ്ടപ്പോ നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വേഗം ദേഷ്യപ്പെട്ടു പോകും ആരാ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു പോകും പക്ഷേ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ ആ കുട്ടികളെ വാരി പുളരുകയാണ് ഓ അള്ളാഹുമാബൈനദേഹി എന്നിട്ട് രണ്ട് കുട്ടികളെയും തന്റെ മുന്നിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഹബീബായി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ സ്നേഹം എത്രയാണ് കരുണ എത്രയാണ് തന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്ന കുട്ടികളെ പോലും പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ വാരി പുളരുകയാണ് വാരിയെടുക്കുന്നു ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നു ഹബീബായി നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം മറ്റൊരിക്കൽ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് മഹാനോടുള്ള ഉപ്പ് പറഞ്ഞു അഥവാ ഷദ്ദാദ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ഹറജ അലൈന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരിക്കൽ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ ഞങ്ങളടുക്കിലേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വന്നു എങ്ങനെയാണ് നിമിത്തങ്ങൾ വരുന്നത് ബഹുവ ആമിലൻ ഹസനൻ ഔ ഹുസൈനൻ ഹസൻ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു അൻഹുമിനെ വാരി പുലർന്നുകൊണ്ടാണ് രണ്ടിൽ ഒരാളാണെന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട് രണ്ടു പേരെയാണെന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട് എന്തായാലും കുട്ടികളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നത് ഫത്തക്കദ്ദം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങനെ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നിലേക്ക് കയറി നിന്നു ഫു അങ്ങനെ ഹസൻ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ അവിടെ താഴെ നിർത്തി എന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നു പിന്നെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി തക്ബീർ കെട്ടിയും അള്ളാഹു റസൂൽ നിസ്കാരം ആരംഭിച്ചു നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ സുജോത് ചെയ്തു സജതത്തിനൊരു സുജോത് അലൈഹി വസല്ല മൊത്തങ്ങൾ ആ സുജോതിന് ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോയി ഈ സമയത്ത് റസൂർ അള്ളാഹിത്തങ്ങൾ സുജൂതൊന്നും ഉയരുന്നില്ല ഞാൻ നിസ്കാരത്തിന് ഇങ്ങനെ എത്രയോ നോക്കി റസൂർ അള്ളാഹ് ഉയരുന്നില്ല ഫർഫായി ഞാൻ എൻ്റെ തലയെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു എന്തേ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മൊത്തങ്ങൾ സുജൂതൊന്നും ഉയരാത്തത് തലെന്തുകൊണ്ട് പൊന്തിക്കുന്നില്ല ഇത് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് തലയുയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ വൈദസ്വബിയു ഒരു കുട്ടിയതാം അലാഹുരി റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മഹാനായ അസൻ അലി അള്ളാഹു എന്നു റസൂർ അള്ളാഹിന്റെ പുറത്ത് കയറിയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാൻ റസൂർ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മൊത്തങ്ങൾ സുജൂതിരായിരിക്കെ ഹസൻ അലി അള്ളാഹു എന്നു മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മൊത്തങ്ങളുടെ പുറത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ സുജൂതിലേക്ക് മടങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സഹാബത്ത് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്ന് വല്ലാത്തൊരു സുജൂതായിരുന്നത് യാ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ഇത്രത്തോളം വലിയ സുജൂത് എന്ന് ചെയ്യാൻ കാരണം ദീർഘനേരം അങ്ങ് സുജൂത് ചെയ്തു പോയി ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു ടെൻഷൻ വന്നു പോയി ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ തോന്നിപ്പോയി അങ്ങക്ക് വല്ലതും സംഭവിച്ചു പോയോ സുജൂത് അങ്ങ് തറയുയർത്തുന്നില്ല സാധാരണ സുജൂത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ അധികം സമയമെടുത്തു പോയി അങ്ങ് തല പൊന്തിക്കാത്തത് കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങളാകെ പേടിച്ചു പോയി ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ വന്നു പോയി അങ്ങക്ക് വല്ലതും സംഭവിച്ചു പോയോ അതോ അങ്ങക്ക് വഹിയിറങ്ങിയോ വല്ല വഹിയും വന്നു പോയോ ഞങ്ങൾ പേടിച്ചു പോയി എന്ത് പറ്റിപ്പോയി നബിയെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നബിയെ ഇന്ന് സുജൂതിൽ സാധാരണ ഇല്ലാത്ത വിധം ദൈർഘ്യമായി ദീർഘമായി കുറെ സമയം സുജൂതിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമത്തങ്ങൾ സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു സഹാബാ 
കൊല്ലുതാലിക്കലം ഞെക്കുൻ എനിക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് വഹിയും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല വലാക്കിൻ നബിനി എങ്കിലും എൻ്റെ പൊന്നുമോൻ ഹസൻ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പൊന്നുമകൻ ഹസൻ ഇർത്തഹലിനി ഇർത്തഹലിനി എൻ്റെ പൊന്നുമോൻ എന്നെ വാഹനമാക്കി ഉപയോഗിച്ചു ഞാൻ സുചൂതൽ കിടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാലും പെരടിയുടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇട്ടുകൊണ്ട് എൻ്റെ പൊന്നുമോൻ എൻ്റെ ഒരു വാഹനമായി കണ്ടു അവൻ എൻ്റെ പുറത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ഫക്കരിഹിത്തു സഹാബത്തെ ഞാൻ വെറുത്തുപോയി അന്നു അജ്ജിലഹു എൻ്റെ നിസ്കാരം ഉളരിപ്പിക്കാൻ എന്റെ പൊന്നുമോന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമല്ലേ എന്റെ പുറത്തുനിന്ന് കയറിയിരിക്കാൻ വാഹനമായി കാണാൻ അവന്റെ ആവശ്യം കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് തലബന്ധിക്കാമെന്ന ചിന്തയോടുകൂടെ ഞാൻ സുജൂതൽ കടന്നതാണ് സഹാബാ എന്താണ് ഇതൊക്കെ പൊണ്ണി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമത്വങ്ങൾ കുട്ടികളോട് കാണിക്കുന്ന കരുണ എത്രയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും കുട്ടികളൊന്ന് വന്ന് ശരീരത്തിൽ കയറിയാൽ കുട്ടികളൊന്ന് കയറി മടിയിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കും നമ്മൾ ചാനൽ കാണുന്ന സമയമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പത്രം വായിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലോ വാട്സപ്പിലോ നമ്മൾ വല്ലതും ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന സമയമായിരിക്കാം ആ സമയത്ത് പോലും ഒരു കുട്ടി വന്ന് മടിയിലിരുന്നാൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തവരാണ് നമ്മളൊക്കെ പക്ഷേ പുണ്യ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിസ്കാരത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പോലും നിസ്കാരത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമയമാണല്ലോ സുജോത് അക്രബുമായ കൂനുൽ അബ് ഒരു അടിമ അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സമയം എന്ന് പറഞ്ഞ സുജൂതാണല്ലോ ആ സുജൂതിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പോലും ഹസൻ അലി അള്ളാഹുവൻ പുറത്ത് കയറിയിരുന്നപ്പോൾ അള്ളാഹുൻ റസോ സുജൂത് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുകയാണ് എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് എന്തൊരു കരുണയാണ് ഈ കുട്ടികളോട് അബൂഹുറുല്ലാൻ പറയുന്ന മറ്റൊരു സംഭവം കാണാം താൻ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അള്ളാഹുൻ റസൂൽ ഇഷാ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വക്കാനുൽ ഹസൻ വൽ ഹുസൈൻ അപ്പോൾ ഹസൻ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹുൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ പുറത്തിലൂടെ ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വലമ്മ സൊല്ല മുത്തുനബിത്തങ്ങൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ സയ്യിദിന അബുഹുറുല്ലാന പറയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അല്ലാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലേ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി അല അത് ഹബ് വിഹിമ ഇല ഉം വിഹിമ അവർ ഉമ്മയുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയാക്കട്ടെ ഈ മക്കൾ രണ്ടുപേരും ഉമ്മാനടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കട്ടെ ഫക്കാൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം അള്ളാൻ റസൂല് പറഞ്ഞ അബു ഹുറൈറ ലാ വേണ്ട അബു ഹുറൈറ വേണ്ട അവരുടെ കളിക്കട്ടെ ഉണ്ണി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം കുട്ടികൾക്കൊരു കളിക്കൊടുക്കയായിരുന്നു എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും കുട്ടികളെ കൂടെ കളിക്കാൻ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ സയ്യിദിന അബു ഹുറൈറുല്ലാന പറയാണ് ഹറജ് അലൈന റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരിക്കൽ മുത്തു നബി തങ്ങൾ ഞങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് രണ്ട് കുട്ടികൾ രണ്ട് പേരെ കുട്ടികൾ ഹസൻ ഹുസൈൻ ഇവർ രണ്ടു പേരും മുത്തു നബിന്റെ കൂടെയുണ്ട് രണ്ടു പേരും ഒരു ചുമരിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഹസൻ ഉണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് മഹാനായ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹുനുണ്ട് ഒരാൾ ഇപ്പുറത്തുണ്ട് ഒരാൾ അപ്പുറത്തുണ്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ല ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ മറ്റാൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറുന്നു ഒരാൾ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ മറ്റാൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമത്തങ്ങളെ തോളിലിരുന്ന് കൊണ്ട് കളിക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരാളെ ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാഹുവിൻ റസൂലേ എന്നൊക്കെ തുഹിബുഹുമാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ടു കുട്ടികളോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണല്ലേ ഫക്കാല റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൻ അഹബ്ബഹുമാ ഫഖദ് അഹബ്ബനി ഹസ്സൻ നെയും മുസൈൻ നെയും ആരിഷ്ടപ്പെട്ടോ അവർ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു 
ആരാണോ ഹസൻ ഹുസൈനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടത് ഫക്കദ് അബ്ഹലനി അവർ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കുട്ടികളുമല്ല തിട്ടമായിരുന്നു കുട്ടികളല്ല കളിക്കും പുണ്യ നബി മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമത്തങ്ങൾ കൂടാറുണ്ടായിരുന്നു സയ്യിദന ജാബിർ അലുല്ലാഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ദീസിൽ കാണാം ഒരിക്കൽ ജാബിർ അല്ലാന് പറയാണ് ഞാൻ മുത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് പുണ്യരുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ വല്ലാത്ത രസകരമായ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മളെ കറിയേണ്ടതാണ് പുണ്യരുവി ഞാൻ കാണാൻ ചെന്നപ്പോ ഒട്ടകത്തെ പോലെ നാല് കാലിൽ നടക്കുകയാണ് മുട്ടുകുത്തിങ്ങനെ നടക്കുന്നു പുണ്യനബിയുടെ പുറത്തുണ്ട് അൽ ഹസൻ വൽ ഹുസൈൻ ഹസൻ അലി അള്ളാഹുന്നു മുസൈം അലി അള്ളാഹു അനുഭവമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുട്ടുകുത്തിങ്ങനെ എഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹസൻ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു അനുഭുമാ പുണ്യനബിന്റെ പുറത്ത് കയറിങ്ങനിരിക്കുന്നു വഹുവയക്കൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഈ കുട്ടികളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ ഒട്ടകമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഒട്ടകം ആ കുട്ടികൾക്ക് പുണ്യനബി ഒട്ടകമായിരുന്നു പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആരാണ് മുത്തനബി നമ്മൾ അറിയണം എന്തൊക്കെ തിരക്കുകളുണ്ട് എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് തൻ്റെ ഉമ്മത്തിന് ശരിയത്ത് പഠിപ്പിക്കണം മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് ജിബിരിയിൽ ഇറങ്ങു വരും ജിബിരിയിലിൻ്റെ വഹി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെ തിരക്കുകളുണ്ട് ഈ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഹസൻ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു അൻഹുമയുടെ കളിക്കൊടുക്കയായിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒട്ടകമായി കളിക്കാൻ കൂടുകയാണ് പുണ്യനബിയുടെ പുറത്തതാ ആ രണ്ട് കുട്ടികളും കയറിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുൻ റസൂൽ ഒട്ടകമായി കുട്ടികളെ കൂടെ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തൊരു രംഗമാണ് ഇതൊക്കെ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്കൊന്ന് കുട്ടികളോട് കളിക്കാൻ സമയം കിട്ടി കിട്ടിയത് സമയം കണ്ടെത്തിയത് മറ്റു സമയങ്ങളിലൊന്നും നമുക്കിത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല പലപ്പോഴും കുട്ടികളെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ കുട്ടികളുമായി ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ കുട്ടികൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളോട് ഏഴ് വയസ്സ് വരെ കളിക്കണമെന്നാണ് ഏഴ് വയസ്സ് വരെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഏഴ് വയസ്സാകുന്നത് വരെ കുട്ടിയുടെ കൂടെ കളിക്കാനും നമ്മുടെ മനസ്സ് തയ്യാറാവണം പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലൂടെ അത് കാണിച്ചു തരികയാണ് അത് ഹസൻ മുസ്ലിം അള്ളാഹുനോട് മാത്രമൊന്നുമില്ല വീട്ടിലെല്ലാ കുട്ടികളോടും കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികളോടെല്ലാം കളിക്കാനും അവരോട് തമാശ പങ്കുവെക്കാനും അവരുടെ കളികളിലൊക്കെ പങ്കാളികളാകാനും പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു താല്പര്യമായിരുന്നു കുട്ടികളെ കൂടെ കൂടുമ്പോൾ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരു കുട്ടിയായി മാറുകയാണ് കുട്ടികളെ കൂടെ കൂടുമ്പോൾ പുണ്യനബി ഒരു കുളി ഒരു കുട്ടിയായി മാറുകയാണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹു ആരിസ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു കാൻ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളായിരുന്നു യസുഫ് അബ്ദുല്ലാഹ്ബൈദുല്ലാ കുറേ കുട്ടികളിങ്ങനെ വിളിച്ചുകൂട്ടി എല്ലാവരും വരിയാക്കി ഇങ്ങനെ നിർത്തുകയാണ് കുട്ടികളൊപ്പം ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്ന രീതികളാണ് പലതരത്തിലുള്ള കളികളാണ് ആനയായിട്ട് നമ്മൾ കളിക്കുന്നത് പോലെ ഒട്ടകമായിട്ട് കളിക്കുന്നത് പോലെ ഇത് മറ്റൊരു കളിയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ കുട്ടികളെല്ലാം വരി വരിയായി നിരതിരയായി നിർത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ആരാണ് എന്നിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് ആരാണ് ആദ്യമായി എന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഫലഹോ കഥാ വക്കഥാ ആരാദ്യം വരുന്നുവോ ആരാണ് എന്നിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് അവർക്ക് ഇന്നാലിന്നതുണ്ടെന്ന് പുണ്യനബി മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആരാണ് ഈ കളിക്കുന്നത് തൻ്റെ കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അവരെല്ലാം വരി വരിയായി നിർത്തുന്നു എന്നിട്ട് പറയാണ് ആരെന്നിലേക്ക് ഓടി വരുന്നുവോ അവർക്ക് ഇന്നാലിന്നത് തരാം അവർ ഓടി വരുന്നു ആ കുട്ടികൾ ഓടി വരുന്നു പുണ്യനിബിൻ്റെ പുറത്ത് ചില ആളുകൾ ഓടിക്കയറുന്നു നെഞ്ചിലേക്ക് ചില ആളുകൾ കയറുന്നു 
ഇതൊന്നും പുണ്യ നബിക്ക് വിഷമമില്ല ഫയുക്കബ്ബിലും പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആ കുട്ടികളെ തുരുതരാ ചുംബിക്കുന്നു വയൽ തുതിമുഖം റസൂറല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആ കുട്ടികളുമായി കൊണ്ട് ഇണങ്ങിച്ചേരുന്നു എന്തൊരു രംഗമാണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ എന്തിനേറെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയാൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി തിരിച്ചു വന്നാൽ നാട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികളുമായി കൊണ്ടൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബത്തിലെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളുമായൊക്കെ വല്ലാത്ത തമാശ പങ്കിടാറുണ്ട് അവരുമായി കളിക്കാറുണ്ട് സയ്യിദിന ഇക്കിരി മറന്നു എല്ലാഹുന്ന് പറയുന്നു പറയുകയുണ്ടായി ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് പുണ്യ നബി മക്കയിലേക്ക് വന്നപ്പോ അള്ളാഹുൻ റസൂൽ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കയിലെ കുട്ടികൾക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് പുണ്യ നബിന്റെ വര പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഓടിക്കൂടും അള്ളാഹുൻ റസൂൽ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മക്കളതാ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമത്തങ്ങളിലേക്ക് ഓടി വരികയാണ് കുട്ടികൾ ഓടി വന്നു ഒരു കുട്ടി ഓടി വന്നപ്പോൾ ഫഹമല വാഹിദൻ ബൈനയദേഹി ആ കുട്ടിയെ കൈകൾ കൊണ്ട് റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ വാരിയെടുത്തു തൻ്റെ മുന്നിൽ വാരിയെടുത്തു അപ്പോഴാണ് മറ്റൊരു കുട്ടി വരുന്നത് മറ്റേ കുട്ടിയെ പുറത്ത് കയറ്റുകയാണ് ഒരു കുട്ടി മുന്നിൽ ഒരു കുട്ടി ബാക്കിൽ എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഓടി വന്നപ്പോ ഒരു കുട്ടിയെ മുന്നിലിറുത്തി മറു മറ്റൊരു കുട്ടിയെ ബാക്കിൽ നിർത്തുന്നു എന്തൊരു രീതിയാണത് എന്തൊരു സ്നേഹമാണത് എന്തൊരു കരുണയാണത് കുട്ടികളോട് എന്തൊരു താല്പര്യമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ലോകത്തിന് തന്നെ പടക്കാൻ കാരണബോധരായ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു കുട്ടികളോട് നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത് ഒരു കുട്ടിയോട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കരുണ കാണിക്കേണ്ടത് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തരികയാണ് പറയുകയല്ല കാണിച്ചു തരികയാണ് അൻഹയുടെ മകൾ ഉമാമർ അലി അള്ളാഹുനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു സംഭവം കാണാം അബു കത്താദർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് അൻസാരിയായ അബു കത്താദർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് അന്ന റസൂൽ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം കാനയുസല്ലി ഒരിക്കൽ മുത്തലിബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമത്തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് സൈനബർ അലി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ മോള് ഉമാമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹാ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിയും ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുൻ റസൂൽ നിസ്കരിക്കുന്നത് സൈനബർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ മുത്തലിബിന്റെ പൊന്നുമോളാണ് സൈനബ സൈനബുക്ക് ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു ഉമാമ ആ കുട്ടിയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് റസൂർ അല്ല നിസ്കരിക്കുന്നു സുബാനല്ലാ നിസ്കരിക്കുമ്പോ സുജൂതരേക്ക് ഇങ്ങ് പോകുമ്പോ സുജൂതിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയെ താഴ്ത്തു വെക്കും വൈദ കാമ സുജൂതിൽ നിന്ന് പോരുകയാണെങ്കിൽ ഹമലഹ ആ കുട്ടിയെ വീണ്ടും ചുമക്കുകയാണ് കുട്ടിയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് പുണ്യനബി നിസ്കരിക്കുന്നു എന്തൊരു രംഗമാണ് ഇതൊക്കെ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം കുട്ടികളോട് കാണിച്ചിരുന്ന രീതികളാണ് നാം ഈ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുഹാന തല പുണ്യ നബിയോട് കൂടെ സ്വർഗത്തെ കിടക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകാൻ ഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇത് സ്വന്തം വീട്ടിലെ കുട്ടികളോട് മാത്രമല്ല കുടുംബത്തിലുള്ള കുട്ടികളോട് മക്കയിലും മദീനയിലും ഉണ്ടായിരുന്ന സർവ കുട്ടികളോടും പുണ്യ നബിക്ക് വല്ലാത്ത കരുണയായിരുന്നു വല്ലാത്ത സ്നേഹമായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പുണ്യ നബി പങ്കുചേരുമായിരുന്നു സന്തോഷത്തിലും മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പങ്കുചേരുമായിരുന്നു ഒരു കുട്ടിക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നത് പുണ്യ നബിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ദുഃഖിക്കുന്ന കുട്ടികളടുക്കൽ ചെല്ലും സമാധാനിപ്പിക്കും സമാധാനത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പറയും സമാധാനത്തിൻ്റെ തലോടൽ നടത്തും മഹാനായ അനസ്വിന് മാലിക് അലി അള്ളാഹുവിനെ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങൾ വരാറുണ്ട് എനിക്ക് ചെറിയൊരു കുട്ടിയുണ്ട് ഒരു രസകരമായ ഒരു സംഭവമാണിത് ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ പുണ്യ നബിത്തങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു കുട്ടിയുണ്ട് അബു ഉമയർ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ വിളിക്കാറുള്ളത് അബു ഉമയർ അബു ഉമയറിന്റെ പ്രത്യേകത 
അബൂമി എന്ന് ചെറിയൊരു പക്ഷിക്കുട്ടിയുണ്ട് ഈ പക്ഷിക്കുട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എപ്പോഴും അബൂമേർ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴൊക്കെ അബൂമേറിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലും അബൂമേറിനോട് ചോദിക്കും അബൂ ഉമയേർ നിന്റെ നുകയിർ എവിടെ നിന്റെ പക്ഷിക്കുട്ടി എവിടെ ആ പക്ഷിക്കുട്ടിയുമായി കൊണ്ട് അബൂ ഉമയർ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല കളി കണ്ടുകൊണ്ട് അബൂ ഉമയറിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരും കുറേ നേരം കളിക്കാൻ പോടും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫമാത്ത സുബാനല്ലാ അബൂ ഉമയറിൻ്റെ പക്ഷിക്കുട്ടി അങ്ങ് ചത്തുപോയി അബൂ ഉമയറിൻ്റെ കളിക്കൊടുക്കയായിരുന്ന പക്ഷിക്കുട്ടി ചത്തുപോയി മറ്റൊരിക്കൽ പുണ്യനിമിത്തങ്ങൾ ഈ പക്ഷിക്കുട്ടി ചത്തതിൻ്റെ ദിവസ ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോ അബൂമീർ വല്ലാത്ത ദുഃഖത്തിലാണ് തൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്ന പക്ഷിക്കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു പോയല്ലോ അബൂമീറിന് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വല്ലാത്ത ദുഃഖത്തിലാണ് പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമത്തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റിപ്പോയി എന്ത് പറ്റിപ്പോയി അബൂമേർ വല്ലാത്ത ദുഃഖത്തിലാണല്ലോ കുടുംബങ്ങൾ പറഞ്ഞു പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമത്തങ്ങൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിനായി നേരെ ചെല്ലുന്നു അബൂ ഉമേറിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അബൂ ഉമേറിൻ്റെ തലയിൽ തടവുന്നു അബൂ ഉമേറിനെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു സമാധാനത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു ഒരു പക്ഷിക്കുട്ടി ചത്തുപോയപ്പോൾ പോലും പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരു കുട്ടിയുടെ വേദനയാണല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ വേദനയിൽ പങ്കുചേരുകയാണ് ഇതായിരുന്നു പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം കുട്ടികളോടുമായി കാണിച്ചിരുന്ന രീതി നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുക നമുക്കതിന് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മക്കളുമായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളുമായിക്കൊണ്ട് അവരെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അവരെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ കുട്ടികൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമായി കൊള്ളമെന്നില്ല അവർ വലിയ സന്തോഷമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതൊന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് കഴിയണം സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ മദ്രസയിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ ഒരുപക്ഷേ നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല നൂറിൽ ചിലപ്പോൾ അൻപത് മാർക്കാർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് വീട്ടിൽ വരുന്നത് അൻപത് കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലരും ചെയ്തു പോകുന്ന രീതി എന്താ അമ്പതേ കിട്ടിയുള്ളൂ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടികളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് നിനക്കെന്തടാ നൂറ് നേടിക്കൂടായിരുന്നോ ചെയ്തു പോകരുത് അൻപത് കിട്ടിയ കുട്ടി സന്തോഷത്തോടെ വരുമ്പോൾ ആ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരണം ആ കുട്ടിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം പിന്നീട് പതുക്കെ പതുക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മോനെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അൻപതിൻ്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിന്നീട് പതുക്കെ പതുക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അടുത്ത പരീക്ഷയിൽ നീ ഒരു അറുപത് മേടിക്കണം ഒരു എഴുപത് മേടിക്കണം അല്ലാതെ അമ്പത് കിട്ടി വരുന്ന കുട്ടിയെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന രീതി സ്വീകരിച്ചു കൂടാ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കുട്ടികളൊരു കാര്യത്തിലും ദേഷ്യപ്പെടാറില്ല കുട്ടികളോടെപ്പോഴും സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങൾ പെരുമാറിയിരുന്നത് അള്ളാഹു റസൂലിന്റെ രീതി അങ്ങനെയായിരുന്നു കുട്ടികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയായിരുന്നു പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നത് പലപ്പോഴും കുട്ടികളിലുള്ള സദസ്സിലേക്ക് കയറിച്ചെല്ലും അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക ഇത് ലഭിക്കുക ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ജാബിർ അള്ളാന്ന് പറയാണ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ പുണ്യനബിയോടുകൂടെ ഞാൻ ലഹുർ നിസ്കരിക്കുകയാണ് പിന്നെ തങ്ങൾ തൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കയറി ചെല്ലുകയാണ് ഞാൻ നബിന്റെ പിന്നാലെ പോയി പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടുകൂടെ ഞാനും വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ വസ്തക്ബലഹോ വിൽധാനൻ കുറെ കുട്ടികളതാ റസൂറുല്ലാനെ കണ്ടപ്പോ ഓടി വരികയാണ് അത് സ്നേഹമുള്ളവരിലേക്ക് കുട്ടികൾ വരുള്ളൂ ചില രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എന്നെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് എന്നെ കാണുമ്പോഴേ കോടാറുണ്ട് അത് കരുണയുള്ള രക്ഷിതാക്കളുടെ ഗുണമല്ല രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കരുണയുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ രക്ഷിതാക്കളെ കാണുമ്പോഴേക്ക് ഉപ്പയെ കാണുമ്പോഴേ കോടി വരും ഉപ്പയെ കാണുന്നത് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായിരിക്കും പല വീടുകളിലും കുട്ടികളും ബാപ്പയും തമ്മിലൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല കുട്ടികളും ഉമ്മയും തമ്മിലൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല 
ബാപ്പയെ ഒരു വഴിക്ക് കാണുമ്പോഴേക്ക് കുട്ടികൾ വേറെ വഴിക്ക് ഓടുന്നൊരു സാഹചര്യം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെയെല്ലാം പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വല്ലാത്തൊരു മാതൃകയാണ് പുണ്യ നബിയെ കാണുമ്പോഴേക്ക് കുട്ടികൾ ഓടി വരികയാണ് കുട്ടികൾ ഓടി വരുന്നു കുട്ടികൾ ഓടി വരുമ്പോഴോ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ പലർക്കും ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് എവിടുന്നെങ്കിലും ദൂരെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഓടി വന്നാൽ ആറ്റിവിടും ദേഷ്യപ്പെടും ഞാനൊന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എനിക്കൊന്ന് സമാധാനം കൊണ്ടാ ഉണ്ണി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മൊത്തങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല വന്ന കുട്ടികളിലെല്ലാം കവളിലൊന്ന് തടവി കൊടുക്കുന്നു വാഹിതം വാഹിത ഓരോരുത്തരെ വിളിക്കുന്നു ഓരോരുത്തർ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരെയും കവളിൽ നിന്ന് തടവി കൊടുക്കുന്നു ജാബിർ അല്ലാഹുന്ന് പറയാണ് അങ്ങനെ തടവി തടവി എന്റെ കവളിലും തടവി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എന്റെ കവളിലും ഒന്ന് തടവി തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ തിരുകരങ്ങൾ എന്റെ മുഖത്ത് തട്ടിയപ്പോ ആ കൈ ഞാൻ എത്തിച്ചു ഭർദ്ദൻ നല്ലൊരു തണുപ്പ് പുണ്യനിപ്പിയുടെ കൈ തട്ടിയപ്പോ എന്തോ ഒരു സുഖം ഔരീഹൻ നല്ലൊരു സുഗന്ധവും എനിക്ക് ലഭിച്ചു ുണ്ണിനിമിത്തങ്ങളെ കൈ ഇങ്ങനെ മുഖത്ത് വന്ന് ഒന്ന് സ്പർശിച്ചു പോയപ്പോ നല്ലൊരു അത്തർ കുപ്പിയിൽ നിന്ന് ഒരു അത്തർ ഒഴിച്ചു വെച്ച സുഗന്ധം ഒഴിച്ച കുപ്പിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അത്തർ എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര സുഗന്ധമുണ്ടോ അതുപോലെയായിരുന്നു പുണ്യനിപിയുടെ തിരികരം തട്ടിയപ്പോൾ സുഹാനല്ലാ എന്തൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളെ കയ്യിലല്ലാത്ത വർക്കത്തുണ്ട് ആ ശരീരം മുഴുവൻ വർക്കത്താണ് ഈ സുഗന്ധം അത് റസൂൽഹു അലഹി വസ്ലം സിഫത്തായിരുന്നു അത് ലഭിത്തങ്ങളെ വിശേഷണമായിരുന്നു ലഭിത്തങ്ങൾ സുഗന്ധം തേച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സുഗന്ധം ലഭിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എപ്പോഴും തേക്കും എവിടെ പോകുമ്പോഴും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പത്തങ്ങൾ സുഗന്ധം പൂക്ഷിയിട്ടേ പോകാറുള്ളൂ അതിന് കാരണം ലീ മുലാക്കത്തിൽ മലായിക്ക മലക്കുകളുമായി എപ്പോഴും കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആളാണല്ലോ പരിശുദ്ധമായ വഹിയെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആളാണല്ലോ മഹാന്മാരായ സഹാബത്തുമായി കൂടിയിരിക്കാനുള്ളതല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എപ്പോഴും നിബിത്തങ്ങൾ സുഗന്ധം പൂഷിക്കൊണ്ടേ പുറത്തിറങ്ങാറുള്ളു അത് നല്ലതാണ് എലിമിന്റെ സദസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ വാഴന്റെ സദസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നല്ല ആളുകൾക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ സുഗന്ധം പൂഷണം റമദാനിന്റെ പകൽ മാത്രം അത് ചെയ്തു പോകരുത് സുബയുടെ മുമ്പ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് സുബയ്ക്ക് നമ്മൾ അത്താഴത്തിന് എണീക്കുമ്പോൾ സുബയുടെ മുമ്പ് അത്താഴത്തിന് നമ്മൾ എണീക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത്തർ പൂഷുന്ന നല്ലതാണ് പുണ്യ നബിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അത്തർ പക്ഷേ സുഗന്ധ പൂഷാതെ തന്നെ ഹബീബായി മുസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങൾ വല്ലാത്ത സുഗന്ധമായിരുന്നു ശരീരവും വിയർപ്പും ഒക്കെ സുഗന്ധമായിരുന്നു മഹാനായ അനസ്മര് മാലിക്കുന്ന പറയാണ് ഒരിക്കൽ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഉച്ചക്കുള്ള ഉറക്കം പുണ്യ നബി തങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയാണ് കൈലൂരത്തിന്റെ ഉറക്കം ഉറങ്ങുകയാണ് ഉച്ചയുടെ മുമ്പുള്ള ഉറക്കം നല്ല ഉറക്കമാണ് ഉച്ചയുടെ മുമ്പ് ഉറങ്ങുന്നത് നല്ലതാണ് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ കൈലൂരത്തിന്റെ ഉറക്കം ഉറങ്ങണം ഉച്ചയുടെ മുമ്പുള്ള ഉറക്കമാണ് കൈലൂരത്തിന്റെ ഉറക്കം അത് നല്ലതാണ് ഹബിബായിസ്ലമത്തങ്ങൾ ഉച്ചയുടെ മുമ്പുള്ള ഉറക്കം ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ ഇങ്ങനെ വേർത്തൊലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സൈദത്തിന് അള്ളാഹു എന്നെ കയറി വരുന്നു മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങടുക്കിലേക്ക് വന്നു വന്നപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ ഇങ്ങനെ വേർത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രംഗമാണ് ഉമ്മ സുലൈം തങ്ങൾ കാണുന്നത് ഉമ്മ സുലൈം തങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു കുപ്പി എടുക്കുന്നു കത്തി എടുക്കുന്നു കത്തി കൊണ്ട് കുപ്പിയിലേക്ക് ഈ വേർപ്പെല്ലാം ഇങ്ങനെ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഞെട്ടുണർന്നു ഉമ്മുസ്ലൈമിനോട് ചോദിച്ചു ഉമ്മുസ്ലൈമയെ എന്താണ് അങ്ങ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അങ്ങയുടെ കയ്യിലൊരു കത്തിയും ഉണ്ടല്ലോ കുപ്പിയും ഉണ്ടല്ലോ ഉമ്മുസ്ലൈം തങ്ങളെ മറുപടി യാ റസൂൽ അള്ളാ അങ്ങയുടെ വേർപ്പ് ഞാൻ കുപ്പിയിലേക്ക് ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണത് എന്തിനാണ് കുപ്പിയിലേക്ക് വേർപ്പ് ഇങ്ങനെ ശേഖരിക്കുന്നത് 
നെർജു ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് ബറക്കത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉണ്ണി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മൊത്തങ്ങളുടെ തിരുശേഷിപ്പുകളെ കൊണ്ട് അവർ ബറക്കത്തെടുക്കുമായിരുന്നു ഉണ്ണി നബിയുടെ വേറപ്പ് കുപ്പിയിലാക്കി കൊണ്ടുപോകും ഇത് ഇമാ മുസ്ലിം റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ തൻ്റെ സഹീ മുസ്ലിമിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഉണ്ണി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മൊത്തങ്ങളെ വേറപ്പ് കുപ്പിയിലാക്കുന്നു അത് ശേഖരിക്കുന്നു അതിന് കാരണം പറഞ്ഞ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ബറക്കത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം കുട്ടികൾക്ക് ബറക്കത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഗുണമെന്താണ് അത് അത്യബ് ദ്വീപ് സുഗന്ധങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല സുഗന്ധമാണ് ഉണ്ണി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മൊത്തങ്ങളെ വേറപ്പ് ഈ അതീസ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാം മതിയായ മുസ്ലിം റല്ലാൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എത്തുള്ള പറഞ്ഞു അസത്യ മുസ്ലിം മുസ്ലിം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സത്യമാണ് എന്റെ വേർപ്പ് സുഗന്ധമാണ് പുണ്യ നബി നമ്മളെ പോലെ ഒരാളല്ല പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല നമ്മുടെ വേർപ്പ് ഒരു സുഗന്ധമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ദുർഗന്ധമാണ് ആരും ശേഖരിക്കാൻ വരാറില്ല എന്നാൽ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വേർപ്പ് ശേഖരിക്കാൻ സഹാബത്ത് കാത്തിരുന്നു ഉമ്മുസലീം റല്ലാനെ കുപ്പിയിലാക്കി അത് ശേഖരിച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ അള്ളാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞു അത് നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സത്യമാണ് എൻ്റെ വേർപ്പ് ബർക്കത്താണ് എൻ്റെ വേർപ്പ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സുഗന്ധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് സ്വാലിഹീയങ്ങളായ ആളുകൾ വലിയ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ അവരുടെ ആസാറുകൾ കൊണ്ട് അവരുടെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ കൊണ്ട് ബർക്കത്തെടുക്കാൻ നല്ലതാണെന്ന് ഈ ഹദീസ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മഹാന്മാരായ ആളുകളിലെ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ബർക്കത്തെടുക്കൽ അത് പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഹബീബ് ആയി വസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ തിരുകരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മുഖത്തൊക്കെ തൊടുമ്പോൾ കൊച്ചുകുട്ടികൾ പറയാണ് വല്ലാത്തൊരു സുഗന്ധമായിരുന്നു തന്നെ അനസറുള്ളാർ പറയുന്നുണ്ട് മുത്തുനബിയുടെ ആ പരിശുദ്ധമായ രീഹിനേക്കാൾ സുഗന്ധത്തെക്കാൾ വലിയൊരു കസ്തൂരിയോ ഒരു എംബർ അറേബ്യൻ സമൂഹം വല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സുഗന്ധമുള്ള അത്രകളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമത്തങ്ങളുടെ സുഗന്ധത്തോട് അടുക്കാറില്ല ഈ സുഗന്ധത്തിൻ്റെ കൈ കൊണ്ടുപോയി കുട്ടികളുടെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ തടവാറുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾ അതിൽ ആനന്ദം കൊള്ളാറുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളോട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമത്തിൽ വലിയ കരുണയാണ് കാണിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ കരുണ കാണിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലും പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമത്തങ്ങൾ പ്രത്യേക രീതിയാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വല്ലതും ഉണ്ടായാൽ ഒറ്റടിക്ക് ദേഷ്യപ്പെടുകയല്ല പുണ്യ നബി ചെയ്യാറുള്ളത് വലിയ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ വലിയ ഒരു മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധനെ പോലെ കുട്ടികളോട് വലിയ നല്ല സ്നേഹം കൊടുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വല്ലതും കണ്ടാൽ അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് മഹാനായ റാഫി അബിൻ അമ്ര അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് കുന്തു ഗുലാമൻ ഞാൻ ചെറിയൊരു കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് അർമി ഞാനിങ്ങനെ കല്ലെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു അൻസാരിയുടെ ഈത്തപ്പനയുടെ മുകളിലേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ എറിയുമായിരുന്നു ഈത്തപ്പഴം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈത്തപ്പനയുടെ മുകളിലേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ കല്ലെടുത്തെറിയുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഞാൻ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു റസൂൽ എന്നെ കണ്ടു വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു യാ ഗുലാം ലിമിൻ നീ എന്തിനാണ് മോനെ ആ ഈത്തപ്പനയുടെ മുകളിലേക്ക് എന്നെ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കുട്ടി കുട്ടികളല്ലേ കളങ്കം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ കുട്ടി പറഞ്ഞു നബിയെ കിട്ടിയാൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമത്തോൾ പറഞ്ഞു നീ അങ്ങനെ കല്ലെടുത്തെറിയരുത് അത് മരത്ത് നശിപ്പിക്കലാണ് താഴെ കിടക്കുന്നെടുത്ത് കഴിച്ചോ നീ കല്ലെടുത്തെറിയരുത് എന്നിട്ട് സിംഹ മസാഹു ആ കുട്ടിയുടെ തലയിൽ നിന്ന് തടവി കൊടുത്തു കുട്ടിക്ക് ഇനി വല്ല വിഷമം വന്നെങ്കിലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കുട്ടി കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ വേദന വരരുത് വേദന വന്നാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഉൾക്കൊള്ളാൻ കുട്ടി തയ്യാറാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിയുടെ തലയിലും തടവി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അള്ളാഹുവേ ഈ കുട്ടിയുടെ വയറ് നീ നിറച്ചു കൊടുക്കണേ അമ്മ നോക്കും നിങ്ങൾ എത്ര കാരുണ്യത്തോടു കൂടിയാണ് എത്ര സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് പുണ
ചെറിയ കുട്ടികൾ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടികളെ നേരെ കൊണ്ടുവരും പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെക്കിലേക്ക് അതീസുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും കാനി ഉത്താബിസുബിയാൻ പുണ്യ നബിൻ ഹസറത്തിലേക്ക് ചെറിയ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരും അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി വർക്കത്തിനോട് ദാ ചെയ്യും ഓയു ഹന്നിക്കും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഈത്തപ്പഴം പോലെയുള്ളതൊക്കെ വായിലിട്ട് ചമച്ച് ആ ചമച്ചതിൻ്റെ ശേഷം അതിൻ്റെ നീരെടുത്തുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ വായിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കും അത് പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ചെറിയ കുട്ടികളെ വായിലേക്ക് അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കൽ അത് വർക്കത്തുണ്ടാവാൻ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണെന്ന് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇമാൻ നബിബി റഹ്മഹുല്ല തൻ്റെ ഷറഹ് മുസ്ലിമിൽ ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും കുട്ടികൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് മധുരം കൊടുക്കൽ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു കുട്ടി പ്രസവിച്ച ഉടനെ നല്ല മനുഷ്യന്മാരെ കൊണ്ട് സ്വാലഹീയങ്ങളായ ആളുകളെ കൊണ്ട് ആ സ്വാലഹീയങ്ങളായ ആളുകളെ വായിലേക്ക് ഈത്തപ്പഴം പോലെയുള്ള മധുരമുള്ള സാധനം ചൂടാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന മധുരങ്ങളല്ല പ്രകൃതിയാ മധുരമുള്ള സാധനങ്ങൾ തേന് പോലത്തതൊക്കെ കുട്ടികളെ വായിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കൽ സുന്നത്തുള്ള കാര്യമാണ് നല്ല ആളുകളെ കൊണ്ട് വർക്കത്തെടുക്കലും പുണ്യമാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ആളുകളെ കൊണ്ട് നാട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യന്മാർ ആരാണോ അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് വർക്കത്തെടുക്കൽ നല്ല കാര്യമാണ് ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകലും പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഇല അഹലിൽ ഫലൽ നല്ല ആളുകളുടെ അടുക്കിലേക്ക് വലിയ മഹാന്മാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് അത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാവട്ടെ വഫാത്തായി പോയവരാവട്ടെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളെ നല്ല മഹാന്മാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ലി തബർക്ക് ബിഹിം അവരെ കൊണ്ട് വർക്കത്തെടുക്കാൻ അത് കുട്ടി പ്രസവിച്ച ഉടനെ ആവലും അതിന് ശേഷമാവലും ഒക്കെ തുല്യമാണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് മഹാന്മാരുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോകുക വർക്കത്തെടുക്കുക അതൊക്കെ വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് ഇമാം നബി റഹ്മുല്ല തൻ്റെ ഷറഹ് മുസ്ലിമിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ റസൂൽ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ലഭിത്തങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് മാത്രമല്ല പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പത്തങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ അസുഖം വരുമ്പോഴേക്ക് അവർക്ക് മന്ത്രി ചൂതി കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കണ്ണേറെ കൊണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കണ്ണേറെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമത്തങ്ങൾ കണ്ണേറിനെ തൊട്ട് കാവലിനെ ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമത്തങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ കുട്ടികൾ കണ്ണേർ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കാവലിനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കണ്ണേർ അതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊന്ന് നിഷേധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല സഹിഹായ അതീസുകളിൽ പുണ്യ നിമിത്തങ്ങൾ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് അൽ ഐനു ഹക്കുൻ കണ്ണേർ ഹക്ക അപ്പൊ കണ്ണേർ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ദിക്കുറുകൾ ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇതുപോലുള്ള ദിക്കുറുകൾ അവിടെ കരിമാത്തില്ല ഹിത്താമ്മ പോലെയുള്ള ദിക്കുറുകളൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ചെല്ലി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹ് പിന്മറുല്ലാഹുന്നു ലോകം കണ്ട വലിയ മഹാന്മാരിൽ ഒരാളാണല്ലോ മഹാനവറുകൾ യു അല്ലി മുഹ ഈ ദിക്കർ അവളുദ് കലിമാത്തില്ലാഹി താമ്മ തുടങ്ങുന്ന ഈ ദിക്കർ മഹാനവർ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു മൻ ബലകമിൻ അബീദി തൻ്റെ കുട്ടികൾ നിന്ന് പ്രായമാറ്റിയ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ പ്രായമെത്തിയ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഈ ദിക്കർ എപ്പോഴും ചെല്ലി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ചെല്ലി പഠിക്കാൻ പ്രായമാകാത്ത കുട്ടികൾക്ക് മഹാനവർ കത്തബഹ അത് എഴുതും ഈ ദിക്കർ എഴുതിയിട്ട് ഒരു ഒരു ഐക്കല് പോലെയുള്ള ഒരു കൂടിലാക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് സുമ്മ അല്ല കഹാഫി ഒനുക്കിഹി കുട്ടികളുടെ പെരടിൽ കെട്ടി വെക്കുമായിരുന്നു കണ്ണേറുന്ന രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി മഹാന്മാരൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന രീതിയാണത് കുട്ടികളുടെ അരയിലോ പെരടിയിലോ ഈ ദിക്കർ എഴുതി കെട്ടിത്തൂക്കുമായിരുന്നു അതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് അതൊന്നും അനാചാരങ്ങളല്ല അതൊന്നും വിദഗ്ധത്തല്ല അതൊന്നും ആക്ഷേപിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല അതൊക്കെ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളും സ്വഹാബത്തും പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ കുട്ടികളോട് വലിയ കരുണയുള്ള ആളായിരുന്നു വലിയ സ്നേഹമുള്ള ആളായിരുന്നു എന്തിനേറെ ഹബീബായി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ജൂതനായ ഒരു കുട്ടിയോട് പോലും വലിയ സ്നേഹം കാണിച്ചിരുന്നു അനസർ അലി അള്ളാഹ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന അതീസിൽ കാണാം കാന ഗുലാമൻ യഹൂദിയൻ
ജൂതനായ കുട്ടിയെ കാണാൻ ആ രോഗിയായ കുട്ടിയെ സന്ദർശിക്കാൻ ഉണ്ണി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് രോഗശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിയിടക്കിൽ പോയി അങ്ങനെ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ തറയുടെ ഭാഗം തിരിക്കുകയാണ് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ജൂതനായ കുട്ടിയാണെന്നിട്ട് പോലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമത്തങ്ങൾ ആ കുട്ടിയുടെ തരയുടെ അടുക്കലിരിക്കുകയാണ് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ കുട്ടിയെ സമാധാനിപ്പിച്ചു കുട്ടിമുത്തുനബിയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് മരണത്തിൻ്റെ സമയമാണ് കുട്ടിക്ക് പുണ്യനബി വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഫാലഹു പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞ സ്ലിം മോനെ നീ മുസ്ലിമായിക്കോ നീ മുസ്ലിമായിക്കോ കുട്ടിയുടെ പിതാവപ്പുറത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് ഫലറയില അബീഹി ആ കുട്ടി ഉപ്പയുടെ മുഖത്തേക്ക് പിതാവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി വഹുവ ഇന്ദഹു പിതാവ് നേരെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് ഫക്കാലഹു അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു അത്യാബൽ കാസിം സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നിയമത്തുരുപി പറയുന്ന അനുസരിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല കുട്ടിയുടെ തന്നെ ഫസ്ലമ കുട്ടി മുസ്ലിം ആവുകയാണ് അള്ളാഹുൻ റസൂലിന് വലിയ സന്തോഷമായി ഫഹറദിൻ നബിയു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മുത്തുനബി പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോരുകയാണ് ആ കുട്ടിയെ നരകത്തിന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയല്ലോ അള്ളാഹുവേ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും എന്ന് പറഞ്ഞ് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോരുകയാണ് കണ്ടോ ജൂതന്മാരായ കുട്ടികളോട് പോലും പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ വലിയ കരുണയാണ് കാണിച്ചിരുന്നത് ഇനി എത്തിയും കുട്ടികളുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ട് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളുണ്ട് ഇതൊക്കെ വേറെ വിഷയമായിട്ട് പറയേണ്ടതാണ് സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി കാരണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് ഇൻഷാല്ല കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പുണ്യ നബി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇന്ന് മറ്റു മസ്ലകളിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നും പോകുന്നില്ല പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹാദിം കൊച്ചു കുട്ടുക കുട്ടിയാകുന്ന കാലത്ത് തന്നെ തൻ്റെ ഹാദിമായിട്ട് വന്ന അനസ്ബിൻ മാലിക് റലി അള്ളാഹുനുഹുവിനോട് ചില വസീയത്തുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വസീയത്തുകളോടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം അനസ്ബിൻ മാലിക് റലി അള്ളാഹുന് പറയുകയാണ് ഖദിമ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമൽ മദീന ഉണ്ണി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമത്തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് എട്ട് വയസ്സാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫതഹബത്ത് ബി ഉമ്മീലി എൻ്റെ ഉമ്മ എന്നെയും കൂട്ടി മുത്തുനബിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫക്കാലത്ത് എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു യാ റസൂർ അല്ലാ അള്ളാഹുബിൻ്റെ റസൂലെ അൻസാരിയങ്ങളിൽപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളുമൊക്കെ അൻസാരിയങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങൾ അൻസാരിയങ്ങളായ പുരുഷന്മാർ അവരെല്ലാം വരുന്നു അങ്ങയെ കാണാൻ കഥ അത്തഹഫോക്ക് അവരി ഞാനല്ലാത്തവരെല്ലാവരും വന്നപ്പോൾ അങ്ങയ്ക്ക് വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നു അങ്ങ് മദീനയിലേക്ക് വന്നപ്പോ പുണ്യനബി മദീനയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ മദീനക്കാർക്ക് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുണ്യനബി വരുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവരെല്ലാം സമ്മാനം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു മുത്തുനബിക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു നബിയെ അൻസാരിയങ്ങളായ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും അങ്ങക്കൊരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി വലം അജിത് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല നബിയെ മാ ഒത്തുഫുക്ക അങ്ങക്ക് സമ്മാനം നൽകാൻ ഇല്ല എൻ്റെ ഈ പൊന്നു മോനല്ലാതെ വേറൊന്നും തരാനില്ല നബിയെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മോനെ അങ്ങക്ക് ഞാൻ സമ്മാനമായിട്ട് തരാൻ പോവുകയാണ് യാ റസൂറല്ലാ അങ്ങ് ആ മോനെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണം നബിയെ എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണം യഹ്ദുമുക്ക് മാബദാലക് ഈ കുട്ടി അങ്ങക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ആ കുട്ടി അങ്ങക്ക് വേണ്ടി ഹൃദമത്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണം ഉമ്മ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു റസൂൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ സ്വീകരിച്ചു മുത്തലിബിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മോനായി എൻ്റെ പൊന്നു മോന് മാറി അള്ളാഹു റസൂൽ പിന്നെ എവിടെ പോകുമ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു സയ്യിദിന അനസ്ബിൻ മാലിക് റലി അള്ളാഹു ഒരിക്കൽ അനസ്ബിൻ മാലിക്കിനോട് കൊച്ചുകുട്ടിയായ അനസിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് റസൂറുള്ള പറയുകയാണ് കുട്ടികളൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടതാണിത് 
മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പൊന്നുമക്കളെ നിങ്ങളോട് എന്തിനിഷ്ടമായിരുന്നു മുത്തുനബിക്കും എത്ര കരുണ കാണിച്ചു ഒട്ടകമായി കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ പുണ്യനബി കളിക്കാൻ കൂടിയില്ലേ തോളിലേറ്റ് നടന്നില്ലേ വാരി പുളർന്നില്ലേ കുട്ടികളോട് ഇത്രത്തോളം സ്നേഹം കാണിച്ച ലോകത്ത് മറ്റൊരു നേതാവിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല പലപ്പോഴും ശിശുദിനമൊക്കെ നമ്മൾ ആചരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ പുണ്യനബിയെ പോലെ സ്നേഹമുള്ള ഒരു നേതാവിനെ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല കുട്ടികളോട് ഇത്രത്തോളം കരുണ കാണിച്ച ഹബീബ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ തൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്ന അനസുബിന് മാലിക് എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചുകുട്ടിയോട് പറയാണ് എൻ്റെ പൊന്നുമോനെ ആ ഉളി തന്നെ നോക്കും നിങ്ങൾ എന്തൊരു സ്നേഹത്തോടുള്ള വിളിയാണ് അനസുബിന് മാലിക് തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു യാ പുനയ്യ പൊന്നുമോനെ എപ്പോഴും ഒതു ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പരിപൂർണമായി ഒതു ഉണ്ടാക്കണേ ഒതു ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ കഴുകുമ്പോൾ കയ്യിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വെള്ളമെത്തി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം മുഖം കഴുകുമ്പോൾ മുഖത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വെള്ളമെത്തി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം കാല് കഴുകുമ്പോൾ കാലിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വെള്ളമെത്തി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം പെട്ടെന്ന് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി പോരരുത് ഒന്നു നീ പരിപൂർണമായി ചെയ്യണം മോനെ എന്നാൽ നിന്റെ ആയുസിൽ വല്ലാത്ത വർധന ഉണ്ടാകും മോനെ മഹാനായ അനസുബിന് മാലിക് വലിയ ആയുസ് ലഭിച്ചൊരു മഹാനാണ് പുണ്യനബി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണിത് ഒന്നുണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പരിപൂർണമായി ഒന്നുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആയുസ് വർദ്ധിക്കും മോനെ കൈയൊക്കെ കഴുകുമ്പോൾ നേരെ കഴുകണം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഭീതിയിലാണ് നമ്മളുള്ളത് നമ്മോടിപ്പോൾ സർക്കാർ പറയുന്നത് ആരോഗ്യ സംഘടനകൾ പറയുന്നത് കൈ കഴുകുമ്പോൾ ദീർഘനേരം കൈ കഴുകൊണ്ടിരിക്കണം ദിന്നോ പുണ്യനബി പഠിപ്പിച്ചു മോനെ അസ്ബികൾ ഒതൂ ഒതൂ പരിപൂർണമാക്കണേ എന്നാൽ ആയുസ് കൂടുന്നതാണ് നിന്നെ രണ്ട് ഹാഫ് ലീങ്ങൾ നിന്റെ വരതും ഇടതുമുള്ള രണ്ട് മരക്കോൾ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് പിന്നെ നിമിസുള്ളം വീണ്ടും പറഞ്ഞു യാ പുനയ്യ പൊന്നു മോനെ ഇനിസ്ത താഴത്താ നിനക്ക് സാധ്യമാകുമ്പോഴൊക്കെ നിനക്ക് സാധ്യമായാൽ അപ്പോഴൊക്കെ നീ ഒതുണ്ടാക്കണേ എപ്പോഴൊക്കെ സാധ്യമാകുമോ അപ്പോഴൊക്കെ ഒതുണ്ടാക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒതു ഇല്ലാതെ കിടക്കല്ല മോനെ രണ്ടാമത് പറയുന്നു മോനെ കിടക്കുമ്പോൾ കിടക്കരുത് എൻ്റെ പൊന്നുമക്കളെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അള്ളാൻ റസൂല് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മുത്തുനബിയാണ് പറയുന്നത് കിടക്കുമ്പോൾ ഒതോ ഇല്ലാതെ കിടക്കരുത് വീണ്ടും പറഞ്ഞു യാ പുനയ്യാത്തല്ലാത്തി എപ്പോഴൊക്കെ സാധ്യമാകുമ്പോ അപ്പോഴൊക്കെ നീ സലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ മോനെ സാധ്യമാകുന്ന സമയമൊക്കെ നീ സലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ നീ സലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ മലക്കുകൾ നിന്റെ മേൽ സലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കും വീണ്ടും റസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു യാ പുനയ്യ പൊന്നുമോനെ സാധാരണ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണത് നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കാറുണ്ട് പുണ്യനബി പറഞ്ഞു അനസേ നീ അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് പൊന്നു മോനെ അനസേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് വീണ്ടും റസൂർ പറയാണ് യാ പുനയ്യ ഇതാ കതർത്ത് അന്തജ് അലമിൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നീ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ധാരാളം വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചു വീട്ടിൽ വെച്ച് ധാരാളം നിസ്കരിക്കുമ്പോ പൊന്നു മോനെ നിന്റെ വീട്ടിൽ ധാരാളം ഹൈറുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കണം വീണ്ടും പറയുകയാണ് യാ പുനയ്യ ഇതാ ദഹൽ തല അഹലിക്ക നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നീ കയറി ചെന്നാൽ പൊന്നു മോനെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി കയറുകയല്ല വേണ്ടത് നീ സലാം പറയണേ 
പൊന്നു മക്കളെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ മദ്രസയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ പുറത്തു പോയി എവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നിൻ്റെ ഉപ്പാനോട് നീ സലാം പറയണം നിൻ്റെ ഉമ്മാനോട് നീ സലാം പറയണം എങ്കിൽ ലക്കുൻ ബറക്കത്തൻ അലയിക്ക അത് നിനക്കൊരു ബറക്കത്താണ് മോനെ പഴല അഖിലി ഭയിക്ക നിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും അത് ബറക്കത്താണ് വീട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ സലാം പറയണം ഉമ്മയാണോ ഉപ്പയാണോ ആരുണ്ടെങ്കിലും പൊന്നു മോനെ അനസേ നീ സലാം പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ കയറാവൂ വീണ്ടും പറഞ്ഞു യാ പൊനയ്യ പൊന്നു മോനെ അനസേ ഇതാ ഹറജത്തമിം ഭയിക്ക നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നവരോടൊക്കെ സലാം പറയണേ കാണുന്നവരോടൊക്കെ സലാം പറയണം എന്നാൽ നിന്റെ നന്മകൾ വർദ്ധിക്കും മോനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ നീ കാണുന്നവരോടൊക്കെ സലാം പറയണം സലാം പറയാൻ പറ്റുന്നവരോടൊക്കെ സലാം പറയണം മനസ്സേ വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് യാ പുനയ്യ പൊന്നു മോനെ അനസേ ഇൻ കദർത്ത് മോനെ നേരം വിളിക്കുമ്പോഴും പ്രഭാതമാകുമ്പോഴും പ്രദോഷമാകുമ്പോഴും ഒരാളോടും മനസ്സിൽ യാതൊരു വെറുപ്പുണ്ടാവരുത് യാതൊരു ദേഷ്യമുണ്ടാവരുത് ഒരു കുനിട്ടുമുണ്ടാവരുത് ഒരു ചതിയുമുണ്ടാവരുത് കിടക്കുമ്പോഴാവട്ടെ നേരം വിളിക്കുമ്പോഴാവട്ടെ നിന്റെ മനസ്സിൽ ആരോടും ഒരു വെറുപ്പുണ്ടാവരുത് അനസേ ഒരു ദേഷ്യമോ കുനിട്ടോ പോരോ ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് മോനെ വീണ്ടും പുണ്യനും സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമത്തങ്ങൾ പറയുകയാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ആരെ കണ്ടാലും ഇല്ലാതെ നീ കാണുന്നവരെ കുറിച്ചൊക്കെ നീ മനസ്സിലാക്കണം അവർ നിന്നെക്കാൾ നല്ലവരാണ് നീ ആരെയും മോശമായി കാണരുത് എല്ലാവരെയും നിന്നെക്കാൾ നല്ലവരായി കാണാനുള്ള ഒരു നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമയായി അനസേ നീ മാറണേ ലാസ്റ്റ് പുണ്യ നബിതങ്ങൾ പറയാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അവസാനം പറയുകയാണ് യാ പുനയ്യ പൊന്നു മോനെ അനസേ ഇൻ ഹഫിൽ തവസീയത്തി നീ എൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ മനഃപ്പാടമാക്കുകയും അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മരിച്ചൊന്നു പോയി സ്വർഗത്ത് കിടക്കാനായിരിക്കും നിനക്ക് വേറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എൻ്റെ ചല്ലികൾ പിൻപറ്റുമ്പോ നീ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് പോവ മോനെ ഫലായി പിന്നെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മരണത്തെക്കാൾ ഒന്ന് മരിച്ചു കിട്ടിയെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാമല്ലോ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് കൂടെ കിടക്കാമല്ലോ ഇത് നിന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് മോനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വസീയത്തുകൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം മോനെ ഹബീബായ നിമിത്തങ്ങൾ പറയുന്നു ഒന്ന് ഒതു എപ്പോഴും പരിപൂർണമാക്കണേ രണ്ടാമത്തത് കിടക്കുമ്പോൾ ഒതു ഇല്ലാതെ കിടക്കല്ല മോനെ മൂന്നാമത്തത് വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സുന്നത്തായ നിസ്കാരങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കണം നിന്റെ വീട്ടിൽ പറക്കത്ത് കൂടും മോനെ മറ്റൊന്ന് നിസ്കാരത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് മോനെ നിസ്കാരത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് പൊണ്ണി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ നിന്റെ വീട്ടുകാരോട് സലാം പറയണം അത് നിനക്കും പറക്കത്താണ് നിന്റെ വീട്ടുകാർക്കും പറക്കത്താണ് പുറത്തേക്ക് നീ ഇറങ്ങി ആരെ കണ്ടാലും സലാം പറയണം മോനെ സലാം പറയാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവരോടും നീ സലാം പറയണം മോനെ ആരോടും നിന്റെ മനസ്സിൽ വെറുപ്പുണ്ടാവരുത് അനസേ ആരോടും ദേഷ്യമുണ്ടാവരുത് അനസേ ഹബീബായ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമത്തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആരോടും നിനക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാവരുത് ആരെ നീ കണ്ടാലും അനസേ നീ ആരെ കണ്ടാലും അവരെയെല്ലാം നിന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സേ എപ്പോഴും എൻ്റെ പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കണം മനസ്സേ എന്നാൽ മനക്കുകൾ നിന്റെ പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമക്കളെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ചെറിയ കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമത്തങ്ങൾ അനസിനോട് പറഞ്ഞ പുണ്യ നബിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പൊന്നു മോനോട് പറഞ്ഞ ഈ വസീയത്തുകൾ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക പൊണ്ണി ലഭിക്ക് നമ്മോട് ഇഷ്ടമായിരിക്കും എപ്പോഴും സലാത്തുകൾ അധികരിപ്പിക്കുക വീട്ടിലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വിശുദ്ധമായ റബദാനാണ് തറാവീഹുകൾ വീട്ടിൽ ഉപ്പ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അവരോടുകൂടെ നിസ്കരിക്കുക സുന്നത്തായ കാര്യങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കുക 
ചെയ്യിപ്പിക്കുക വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വീട്ടുകാരോടൊക്കെ സലാം പറയുക പുറത്തിറങ്ങിയാൽ സലാം പറയാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കി അവരോടൊക്കെ സലാം പറയുക ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ ജീവിക്കുക സയ്യിദുന ഹബീബുന പുണ്യനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ അനസ്രല്ലാനോട് പറഞ്ഞ വസീയത്തുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനി ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ ദ്വായിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് സമയം ഒരുപാട് വൈകിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ പല പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സഹോദരനിൽ നിന്ന് കുവൈത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അവരെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെ കൂടെ താമസിച്ച ആളുകൾക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവരെല്ലാം നിരീക്ഷണത്തിലാണുള്ളത് വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ദുവാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല ആളുകളും പല ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പേരുകളും വിഷയങ്ങളും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത് പറയാനും അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് പോകും പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ദുവാ ചെയ്യാം അവർക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ നമ്മൾ ദ്വായിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഗുണം ലഭിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണല്ലോ അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ റമദാനിലാണല്ലോ നമ്മളുള്ളത് അള്ളാഹു ഇബ്ന റമദാനെ മറക്കത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളും പരിഹരിക്കട്ടെ الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافي ومزيدا اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد رحمان رحيم آي الملك الملوك آي الله نقل پرانجدم كتب ني سيگر اكنا يا رحمان نيد قبولا كنا يا رحمان الله وين نقل اللہ بڑي نل مراد ولك نيها سلا كنا يا الله പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ നോറ്റ നോമ്പുകൾ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഓതി വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി ദുഖറുകൾ എല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ ഇതിൻ്റെ എല്ലാവരും വിസുരു സ്വഭാവ് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ തിരു ഹദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അള്ളാ മറ്റുള്ള അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ മുക്കറബീങ്ങളെ പരിശുദ്ധ മക്കബറുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെയും പരിശുദ്ധമായ കബറുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അള്ളാ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളോട് ഈ അടുത്ത ദിവസം ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയ ഷെയ്ഖ് ഹുനാസി കെ എം സാദിഖ് ഉസ്താദിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ കബറിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കബർ ജീവിതം നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗത്തിൻ്റെ തോപ്പാക്കണേ അള്ളാ അവരെയും ഞങ്ങളെയും സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ നരകം ഹറാമാക്കണേ അള്ളാ നരകം ഹറാമാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഭീതിയിലാണ് അള്ളാഹുവേ ഈ മഹാമാരിയെ നീ തുടച്ചു നീക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ മാരകമായ രോഗത്ത് തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ പള്ളികൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു റബ്ബേ മദ്രസകളും കോളേജുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ദിവസുകളും എല്ലാം പൂട്ടിക്കിടക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ ജോലിയില്ലാതെ എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെടുന്നു പുറത്തേക്കും നിറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാതെ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നു പരിശുദ്ധമായ ഹറമുകളിൽ പോലും വല്ലാത്ത വിഷമമാണ് അള്ളാഹുവേ ഇതിനൊരു പരിഹാരം നീ നൽകണേ അള്ളാ ഈ മഹാമാരിയെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദമാർ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ സന്താനങ്ങൾ ശിക്ഷന്മാർ സ്നേഹിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ ദ്വാ കൊണ്ടവർ സെയ്യത്തിയതവർ എല്ലാവരെയും നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ പലരും ഇന്ന് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പടച്ചിറപ്പെ പലരും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് വിദേശത്തുള്ള പല സഹോദരന്മാരും വിളിച്ച് സങ്കടം പറയുന്നു അള്ളാഹുവേ പടച്ചിറപ്പേ ആരുടെയെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ അത്തരത്തുള്ള രോഗത്തിൻ്റെ വല്ല അണുക്കളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ കരിച്ചു കളയണേ അല്ലാ നീ കരിച്ചു കളയണേ അല്ലാ ഇത്തരം രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ നീ കഷ്ടപ്പെടുത്തല്ല റബ്ബേ നീ വിഷമത്തിലാക്കല്ല റബ്ബേ നിന്റെ സഹായമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലല്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഒരാൾക്കും ഇപ്പോഴും അതിനൊരു കൃത്യമായി മരുന്ന് പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അള്ളാഹുവേ നിന്റെ സഹായമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ലല്ലോ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ അല്ലാ നീ ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെയും അവരെയും കാത്തിരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ അക്ബത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ ഈ പുണ്യ റമദാ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കണേ അല്ലാ പ്രതികൂലമാക്കല്ല റബ്ബേ പ്രതികൂലമാക്കല്ല റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ അക്ബത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ കബർ ജീവിതം പരിശുദ്ധമാക
പുണ്യവെള്ളി എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാളത്തെ ചർച്ച വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തെ പുണ്യനബി എങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ മഹത്വമായി കൊണ്ട് പുണ്യൻ മുസ്ലാർ സ്വന്തമെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിന് കൊടുത്ത പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെ ഇൻഷാ അള്ള നാളെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യണം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീഖ് നിർഗ്ഗ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹ